ഹലോ എവറി വൺ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ഐ ഫോർ ലിവ് ലൈൻ ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് മെമ്മറി ആൻഡ് ഫർഗെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് സോ ഞാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡ്യൂൾ തന്നെയാണ് കുറെ നല്ല നല്ല തിയറീസ് ഉണ്ട് സോ ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെമ്മറി ആൻഡ് ഫർഗെറ്റിംഗ് രണ്ടും ഉണ്ട് മെമ്മറിൻ്റെ ത്രീ സ്റ്റേജസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം സെൻസറി ഷോർട്ട് ടേം ആൻഡ് ലോങ് ടേം അപ്പം അതിനെ പറ്റിയിട്ടും ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോങ് ടേം മെമ്മറീസ് ലെവൽസ് ഓഫ് പ്രോസസ്സിംഗ് മോഡലിനെ പറ്റിയിട്ട് ആൻഡ് സം തിയറീസ് ഓഫ് ഫർഗെറ്റിംഗ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡ്യൂൾ ആയിരിക്കും നമ്മുടേത് സാധാരണ നമ്മുടെ മൂന്ന് മെമ്മറി പ്രോസസ്സസ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ത്രീ പ്രോസസ്സസ് കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് മെമ്മറി സോ വാട്ട് ആർ ദ ത്രീ പ്രോസസ്സസ് എൻകോഡിംഗ് സ്റ്റോറേജ് റിട്രീവൽ എൻകോഡിംഗ് എന്താണ് നമ്മുടെ സെൻസസ് നിന്ന് നമുക്ക് പല ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ എൻവയൺമെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പൊ ആ എൻവയൺമെന്റ് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷനെ നമ്മളുടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സോ ബൈ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദി എൻവയൺമെന്റ് ഇൻ ടു എ ഫോം ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എൻറ്റേർഡ് ആൻഡ് റീറ്റെയിൻഡ് ഇൻ ദ മെമ്മറി സിസ്റ്റം സോ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കിട്ടുന്ന ലൈറ്റ് വേവ്സ് ആവാം ഇയറിൽ കിട്ടുന്ന സൗണ്ട് വേവ്സ് ആയിരിക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ ഓർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് ദാറ്റ്സ് എ ഫേസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി പ്രോസസ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഇസ് എൻകോഡിംഗ് സ്റ്റോറേജ് എന്താണ് അപ്പൊ നമ്മളിത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ വരെ എത്തിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാണ് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് തിരിച്ചെടുക്കണമല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ അത് വരെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സ്റ്റോറേജ് so retaining information in the memory to be used at a later time retrieval endana recovering information stored in the memory so that we are consciously aware of it nammada memory il verde vecha mathram porallo avashyala samayathu porthu edukkanallo that is retrieval so adane patti namukku over aayittu endalum explain cheyanda avashyallo so vaaniki ningalku just pause edittu idakke nokkavundana first step encoding adu kanya so storage finally retrieval encode cheyidal mathramana namukku storage um retrieval um cheyan pattunnundava So, there are two types of encoding. One is automatic encoding and one is effortful encoding. Automatic encoding is what you want. So, it's the unconscious encoding of information. Now, when I am looking at this screen, I am looking at this room, 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 I am looking at this room. That's the same thing. If you are looking at this room, what are you doing? What are you doing in your school? What are you doing in your last phone? അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഉത്തരക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുന്നതാണ് അൺകോൺഷ്യസ്ലി ആ ഇൻഫർമേഷൻ എൻകോഡ് ആവുന്നതാണ് നേരെ മറിച്ച് എഫേർട്ട് ഫുൾ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് എ ടെൻഷൻ ആൻഡ് കോൺഷ്യസ് എഫേർട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി എക്സാമിന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കൊല്ലങ്ങളൊക്കെ കുത്തി ഇരുന്ന് പഠിക്കണം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പല പല സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ പേര് കുത്തിയിരുന്ന് പഠിക്കാനേ വഴിയുള്ളൂ അത് നമ്മൾ എഫേർട്ട് ഇട്ട് അറ്റൻഷൻ കൊടുത്ത് കോൺഷ്യസ്ലി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറി എന്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഇസ് എഫേർട്ട് ഫുൾ എൻകോഡിങ് സോ ത്രീ വേസ് ഉണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ എൻകോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്ന് വിഷ്വൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിഷ്വൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം അവർ ഐസ് പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ രണ്ട് അക്കൂസ്റ്റിക് വിച്ച് ഇസ് ഫ്രം സൗണ്ട് നമ്മൾ ചെവിയിൽ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളിലൂടെയും മൂന്ന് സെമാൻറ്റിക് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് മീനിങ് ഇതാണ് ത്രീ മെയിൻ വേസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ എൻകോഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് ആണ് അല്ലെ സ്റ്റോറേജ് ഇസ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ മെമ്മറി ഫോർ എ ലോങ് ടൈം അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഇൻഫർമേ നമ്മുടെ സെൻസിൽ നിലവിലില്ലാത്ത എന്ത് സാധനം നമ്മൾ റിട്രീവ് ചെയ്ത് ഐ മീൻ നമ്മൾ റിട്രീവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും അവിടെ ആ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചതെന്നാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ഇന്നലെ ഞാനൊരു ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിരുന്നു എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഏത് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് എൻ്റെ കൂടെ വന്നത് ആ സ്ഥലത്തെ പറ്റിയൊന്നും സംസാരിക്കാനൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ സെൻസസിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഇൻഫർമേഷൻ എന്നാൽ പോലും എനിക്കത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി അവിടെ മെമ്മറി ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് റിട്രീവൽ എന്താണ് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ഉണ്ട് ലോങ് ടേം മെമ്മറി
അപ്പോ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബുക്ക് ഏതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ ബുക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് ആലോചിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറൌസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും സൊ ആ മീനിങ് വെച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനം അയ്യോ എനിക്കത് മറന്നു പോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അടുത്ത റൂമിൽ പോയി ആ സാധനം എടുക്കാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ റൂമ് കയറി ലൈറ്റ് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാം മറന്നു അയ്യോ ഞാൻ എന്തിനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വന്നത് എന്തോ മറന്നു പക്ഷെ എന്താ മറന്നേന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ആദ്യത്തെ റൂമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തായാലും നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കാൻ പോയത് എന്നുള്ളത് ഓർമ്മ വരും അല്ലേ അത് അസോസിയേഷൻ കാരണമാണ് നമ്മൾ ആ റൂമിനെ ആ മെമ്മറി ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ റിട്രീവൽ ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ആൻഡ് ലോങ് ടേം മെമ്മറി സൊ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് റിട്രീവൽ ആണ് ഉള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാം റീകോൾ ആൻഡ് റെക്കഗ്നേഷൻ റീകോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ സ്വന്തം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബുക്കിനെ പറ്റി പറയാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ആലോചിച്ച് സ്വന്തം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസർ എസ്സേ ടൈപ്പ് ഒക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ റെക്കഗ്നേഷൻ എന്താ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ദറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് റിയലൈസിങ് ദാറ്റ് എ സർട്ടൻ സ്റ്റിമുലസ് ഇവൻറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദറ്റ് യു ഹാവ് സീൻ ഓർ ഹേർഡ് ബിഫോർ അപ്പോൾ എം സി ക്യൂബ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ റെക്കഗ്നേഷൻ ആണ് സോ അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്നത് ജനറേഷൻ റെക്കഗ്നേഷൻ മോഡലിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ റീകോളും റെക്കഗ്നേഷനും പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന് നമുക്ക് കൂടുതൽ റെക്കഗ്നേഷൻ ആണ് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് റീകോളിനെക്കാളും ചെയ്യാൻ പറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും റീകോളിനെക്കാളും അതിൻ്റെ ഒരു കാരണമുണ്ട് കാരണം റെക്കഗ്നൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കാണുന്ന സംഭവം ഐഡൻറ്റിഫൈ മാത്രമേ ചെയ്യണ്ടു പക്ഷേ റീകോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു അഡീഷണൽ പ്രോസസ്സ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ കണ്ട സാധനം ആ കണ്ടിട്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല കണ്ടു ആ സമയത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് ഇത്ര കാലമാണ് ഇത്ര വലുപ്പമാണ് ഓർ വോട്ട് എവർ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ സ്വന്തം ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം സൊ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് റീകോ റീകോൾ ഇസ് യൂഷ്വലി എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഹാർഡർ ദാൻ റെക്കഗ്നേഷൻ സോ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് മെമ്മറി ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്ന് മെമ്മറി സ്റ്റോർസ് ആണ് ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അതിനകത്ത് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ മൂന്ന് മെമ്മറി സ്റ്റോർസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് സെൻസറി മെമ്മറി വർക്കിംഗ് ഓർ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ആൻഡ് ലോങ് ടേം മെമ്മറി അപ്പോൾ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി സെൻസറി മെമ്മറി വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ തുടങ്ങാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു സെൻസറി ഇൻപുട്ട് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്കോ ചെവിയിലേക്കോ സ്കിന്നിലേക്കോ എനി ഓഫ് ആർ സെൻസസ് നമുക്കത് കിട്ടുന്നു വി ഗെറ്റിംഗ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ സെൻസറി ഇൻപുട്ട് ദിസ് റീച്ചസ് ആർ സെൻസറി മെമ്മറി അപ്പോൾ സെൻസറി മെമ്മറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ടു പ്രോസസ് ഫോർ ബേസിക് ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അവിടെ ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ കപ്പാസിറ്റി ലാർജ് ഒരുവിധം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള മിക്ക സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ആ സെൻസറി മെമ്മറിയിൽ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ പറ്റും സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹോൾഡ് മെനി ഐറ്റംസ് അറ്റ് വൺസ് ഡ്യൂറേഷൻ എത്രയാണ് വെരി ബ്രീഫ് റിട്ടൻഷൻ ആണ് അധികം സമയമൊന്നും നിൽക്കില്ല പോയിന്റ് ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് ഫോർ വിഷ്വൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് അപ് ടു ടു സെക്കൻഡ്സ് ഫോർ ഓഡിറ്ററി ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പൊ ഏതാണ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ പ്ലീസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഓഡിറ്ററി ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ സെൻസറി മെമ്മറി ഇസ് മോർ ദാൻ ഫോർ വിഷ്വൽ ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് കാണുന്ന സാധനം ഐ
പക്ഷെ ഇതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് എത്രത്തോളം ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ശരിക്കും സെൻസറി മെമ്മറിയിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ പറ്റി അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ ഈ ബി എക്സ് ഒ ആർ ടി പി ഡബ്ല്യു ക്യു എൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു മീട്രിക്സ് ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മീട്രിക്സിൽ കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സബ്ജക്ട്സിനെ കൂട്ടിയിരുത്തി കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഓക്കെ ഫോർ എ വെരി ഷോർട്ട് പീരിയഡ് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡിന് മാത്രം പെട്ടെന്ന് വിഷുവൽ ഡിസ്പ്ലേ കാണിച്ച് മിന്നി മറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഈ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഈ കണ്ട ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ട ലെറ്റേഴ്സിനെ ഒന്ന് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് ഈ നൈൻ ലെറ്റേഴ്സ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അതിനകത്ത് നിന്ന് ഏതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നുള്ളത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും അബൌട്ട് നാല് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് മാക്സിമം അവർക്ക് റീകോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ നൈൻ ഐറ്റംസ് ടോട്ടൽ കാണിച്ചിട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഐറ്റംസ് മാത്രമാണ് റീകോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് അവർ മൊത്തം സാധനം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മൊത്തം സാധനം റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നത് സോ ഇറ്റ് കോൾ ഡസ് എ ഹോൾ റിപ്പോർട്ട് പ്രൊസീജിയർ ഓക്കെ ഹോൾ റിപ്പോർട്ട് പ്രൊസീജിയർ ആണ് സോ അപ്പൊ അവർക്ക് നാല് ഐറ്റംസ് ആണല്ലോ ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ സയന്റിസ്റ്റ് ഒക്കെ കൂടി പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഫൈൻ അതിന്റെ അർത്ഥം സെൻസറി മെമ്മറിന്റെ ഒരു ഒരു കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഐറ്റംസ് ആണ് എന്നാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് ജോർജ് പേളിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് അതിനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആള് പാർഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെത്തേഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ ഈ ത്രീ ബൈ ത്രീ മീറ്റ്രിക്സ് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ആളുടെ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് ലൈൻസ് ഉണ്ടല്ലോ വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ശബ്ദം ഓർ ടോൺസ് അവർ പ്ലേ ചെയ്യും അപ്പൊ ഹൈ ടോൺ എന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ട ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഇത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊരു ടോൺ ടോൺ കേട്ട അതിനെക്കാളും കുറച്ച് ലോ പിച്ചഡ് ആയിട്ടുള്ള ശബ്ദം കേട്ട സെക്കൻഡ് ടോൺ എന്ന് കേട്ടാൽ തേർഡ് ലൈൻ അപ്പൊ അതേപോലെ ത്രീ ഡിഫറെന്റ് ടോൺസ് വെച്ചിട്ട് ഏത് ലൈനാണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലൈനിൽ കണ്ട കാര്യമാണ് ഈ ആൾക്കാർ സബ്ജക്ട്സ് പറയേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു അഡീഷണൽ സ്റ്റെപ്പും കൂടി ഈ ടെസ്റ്റിൽ ജോർജ് പേളിംഗ് കൊണ്ടുവന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് ലൈനിൽ ഏത് ചോദിച്ചാലും ആൾക്കാർക്ക് കൃത്യമായി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ ഒമ്പതെന്നും ശരിക്കും അവർക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പറയുന്ന സമയത്ത് നാല് വരെ അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ ഇത്രയും ഡിജിറ്റ്സ് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ട് സോറി ഇത്രയും ഡിജിറ്റ്സ് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ഒരു നാലെണ്ണം പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്പോഴത്തേക്കും ഡി കെ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ബി എക്സ് ഒ ആർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ ഇത്രയും ടൈം എടുത്തില്ലേ ഒരു ടു ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് എടുത്തിട്ടാവില്ല ബി എക്സ് ഒ ആർ ഞാൻ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആ സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ മെമ്മറി ട്രേസ് ഓൾറെഡി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് സെൻസറി മെമ്മറിയിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടല്ല സെൻസറി മെമ്മറിയിൽ ശരിക്കും ഇതെല്ലാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിൽ അത്രയും ലോങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ദ പാർഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് പ്രൊസീജിയർ ഷോർട്ട് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി നാല് എന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ ശരിക്കും അറ്റൻഷൻ അല്ല സോറി സെൻസറി മെമ്മറിന്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഫോർ അല്ല അറൗണ്ട് നയൻ ആണ് എന്നാണ് സ്പേളിംഗ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാം റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഓൾറെഡി ആ മെമ്മറി ഡി കെ ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അത് കപ്പാസിറ്റി കുറയുന്നു കുറയുന്നോണ്ടല്ല പക്ഷെ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ ഉള്ള ഒരു തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് കറക്റ്റ് ആവാത്തതെന്നാണ് സോ ഓരോ ലൈനിനെയും ഇൻഡിവിജ്വലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അവർക്ക് ശരിക്കും ഈ ഒമ്പത് ഐറ്റംസും ഹോ
or maintain that information in the short term memory for longer than 30 seconds so what does that mean namali karyam just deep aayittu nalla pakshe nammal veendum repeat cheyondirikkana appo nammade short term memory il korchu kudi neram 30 seconds il dk ay ponda sanam ippa 30 aavuna samayathu nammal veendum repeat cheyumbo or 30 kudi extra kittu adu avasanikkaramba onnu kudi repeat cheyda or 30 kudi kittu angane angane nammal extend cheythu kondu vannaanu that is called as maintenance rehearsal elaborate rehearsal nu parayna vera or karyam undu adu namukku pinne nokka സോ എങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിലേക്ക് വന്ന സമയ വന്ന സംഭവം നമ്മളിങ്ങനെ മെയിൻറ്റനൻസ് റിഹേഴ്സൽ വഴി ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നീണ്ട് നീട്ടി നീട്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അടുത്തതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് ഡിജിറ്റ്സ് തന്നു ഓക്കെ ഐ ഗിവ് യു ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ഇത് ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പറയാണ് ഓക്കെ സോ പാടി ഒരു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ശരി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോസ് ചെയ്തിട്ടും നോക്കാം അടുത്തത് ഞാൻ പറയാണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് ഐ ഗിവ് യു ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദിസ് ആൻഡ് ഐ ലാസ്റ്റ് ടു റീപ്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നതാണോ ഇങ്ങനെ കാണുന്നതാണോ ഉറപ്പായിട്ടും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് കാണുന്നതാണ് നമുക്ക് മെമ്മറിയിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആയി വരാം അല്ലേ അപ്പൊ ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ചങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് So what do we do? നമ്മളുടെ കുറെ ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാണ് സ്മോൾ ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് ഓരോരോ ചങ്ക്സ് ആക്കിയിട്ട് അതിനെ ഓരോ ചങ്ക്സിനെയും ഓരോ യൂണിറ്റ് ആയി ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റിമെമ്പർ ചെയ്യുന്നതാണ് സോ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് മെമ്മറിന്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു നയൻ സോറി നയൻ ഐറ്റംസ് അല്ല വർക്കിംഗ് മെമ്മറിക്ക് സെവൻ പ്ലസ് ഓ ടു മൈനസ് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ടു ഐറ്റംസ് ആണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒറ്റ ഒരു സംഭവം വെക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വെക്കുകയാണ് അത് മൊത്തം ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ചങ്കിങ് ചങ്ക്സ് എന്താണ് ദ മീനിങ് ഫുൾ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് സോ അടുത്ത മില്ലേഴ്സ് മാജിക് നമ്പർ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെവൻ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ടു സോ ഇതെന്താണ് ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് നമ്മുടെ മൾട്ടി സ്റ്റോർ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സെൻസറി മെമ്മറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിലത്തെ ഒരു കപ്പാസിറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ മോസ്റ്റ് അഡൽസ് കെൻ സ്റ്റോർ ബിറ്റ്വീൻ ഫൈവ് ആൻഡ് നയൻ ഐറ്റംസ് അതാണ് സെവൻ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു അപ്പൊ ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മില്ലർ ആണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലാണ് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എസ് മാജിക് നമ്പർ സെവൻ അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമല്ല അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് സ്ലോട്ട്സ് ആയിട്ടാണ് മില്ലർ ഉപമിച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഇപ്പൊ ഒരു നമുക്ക് പ്ലേറ്റ് വെക്കാനുള്ള ഒരു റാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായി എത്ര പ്ലേറ്റ്സ് വെക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു എണ്ണ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലേറ്റ് അടുക്കി അടുക്കി രണ്ടെണ്ണം അതിനകത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ അത് ചങ്കിങ് ആണ് ബട്ട് ദി എക്സാക്ട് നമ്പർ ഓഫ് സ്ലോട്ട്സ് വിൽ ബി സെവൻ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു സോ നെക്സ്റ്റ് ലോങ് ടേം മെമ്മറി ആണ് ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിലേക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് സെൻസറിയിൽ നിന്ന് ഷോർട്ട് ടേമിലേക്ക് ഷോർട്ട് ടേമിൽ നിന്ന് ലോങ് ടേമിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഷോർട്ട് ടേമും വർക്കിംഗ് മെമ്മറിയും ഇന്റർചേഞ്ചബിളി ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഇത് ഇത് എന്താണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്നും സിമിലാരിറ്റി എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മളുടെ ആ വർക്കിംഗ് മോഡലിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള തിയറിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സോ എനിവേ തൽക്കാലം നമ്മൾ രണ്ടും ഇന്റർചേഞ്ചബിളി തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഇലാബറേറ്റീവ് റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യണം വിച്ച് മീൻസ് നമ്മുടെ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിലേക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ഒന്നെങ്കിൽ ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിൽ പുതിയ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള സാധനമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക ഓക്കെ സോ ലോങ് ടേം മെമ്മറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഓർഗനൈസസ് ആൻഡ് സ്റ്റോർസ് ഇൻഫർമേഷൻ ലോങ് ടേം മെമ്മറി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അത് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എൻ എസെൻഷ്യൽ പാർട്ട്
പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡ് അത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഇക്കോയ്ക്കിനും മൈക്കോണിക്കിനും ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി എത്രയാണ് ഒരു ട്വന്റി ടു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി എനിവേ ലോങ് ടേം മെമ്മറി എത്രയാ കൊല്ലങ്ങൾക്കാലും നമ്മുടെ ബാക്കി തിയറീസ് എല്ലാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്